Всем привет! С вами Дина. Добро пожаловать на канал Коллекция Рецептов. Кабачки – это одни из самых популярных летних овощей. Их тушат, жарят, фаршируют. Но, пожалуй, самое известное блюдо из кабачков, конечно же, икра. Существует много разных рецептов кабачковой икры. И сегодня я покажу вам один из полюбившихся в моей семье. Итак, приступим. Все овощи необходимо помыть и при необходимости очистить. Кабачки старайтесь выбирать молоденькие, с тоненькой кожицей. Такие кабачки не нужно очищать от шкурки и семечек. Поскольку все продукты будем измельчать на мясорубке, то нарезаем их не сильно крупными кусочками. Если вы будете использовать зрелые кабачки, то тогда их нужно очистить от кожицы и семян. Подобным образом нарезаем репчатый лук, сладкий болгарский перец, морковь, Красный острый перец. Его количество берите по вашему желанию. И спелые томаты. Все овощи подготовлены и теперь необходимо измельчить их по отдельности на мясорубке. Прокручиваем кабачки. В другую чашу лук вместе с болгарским перцем. Сладкий перец в этом рецепте не обязательный компонент. Я готовила икру как с ним, так и без него. Вкусно и так, и так. Выбор за вами. В отдельную посуду прокручиваем сырую морковь. И в последнюю очередь измельчаем томаты вместе с острым перцем. Все продукты подготовлены. На плиту устанавливаем казан или кастрюлю объемом не менее 5 литров, в которой будем тушить все овощи. В первую очередь выливаем измельченные томаты. Добавляем соль, сахар и растительное масло. Все хорошо перемешиваем, доводим смесь до кипения и на среднем огне кипятим 10 минут. Затем в кипящую томатную массу добавляем измельченную морковь, перемешиваем и варим еще 10 минут. Теперь добавляем в кастрюлю измельченный лук с болгарским перцем и после закипания тушим еще 10 минут. Настала очередь кабачков. По желанию можете слить с них выделившийся сок, но я не буду этого делать, а протушу овощи в их собственном соку. Отправляем кабачки в кастрюлю, все хорошо перемешиваем, доводим смесь до кипения, убавляем огонь чуть ниже среднего и периодически помешивая, тушим ровно 1 час. Поскольку масса густая и при кипении сильно булькает, то лучше накрыть кастрюлю крышкой, но не плотно, для лучшего испарения влаги. Через час добавляем в кастрюлю уксус, Хорошо перемешиваем и варим еще полчаса. На этом этапе, по желанию, можно пробить икру блендером до получения однородного овощного пюре. Но нам нравится именно такая текстура, кусочками, поэтому я оставлю как есть. А пока икра тушится, подготовим банки. Я буду использовать баночки объемом 480 мл, которые хорошо помыла, простерилизовала, а крышки прокипятила и обсушила. Кабачковая икра полностью готова и можно разливать ее по банкам. Преимущество этого рецепта в том, что овощи не обжариваются в масле, а тушатся в собственном соку. При этом количество масла в рецепте минимальное. Можно сказать, что блюдо диетическое и низкокалорийное. Старайтесь максимально заполнить баночки, чтобы в них не осталось воздуха. Плотно закрываем или закатываем крышками, переворачиваем и обязательно укутываем. Оставляем банки в таком положении до полного остывания и только затем можно отправить их на хранение. Поскольку овощи в общей сложности тушились 2 часа, то такую закуску не обязательно хранить в подвале или погребе. Она прекрасно себя чувствует в кухонном шкафу или на лоджии. Кабачковая икра, приготовленная в домашних условиях, всегда получается особенно вкусной, как в детстве. Это отличная закуска зимой и не только. Вкус у нее очень приятный, сладковатый, с легкой кислинкой и в меру острый. Как вы заметили, готовить эту икру не так уж и сложно. И если вам понравилось, 
понравился этот рецепт, не упустите возможность приготовить из спелых летних овощей вкусную кабачковую икру на зиму. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал Коллекция рецептов и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале в плейлисте Заготовки и консервации вы найдете и другие вкусные рецепты на зиму. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.